merong nagsasabing mahihirapan na raw si Kai Soto na makakuha ng sure roster spot dahil sa pagkuha ng Orlando Magic kay Goga Betadze and Mo Wagner. Sa pagbabalik ng dalawang players sa Magic ay meron na ngayong tatlong center ang Orlando Magic. At ito ang dahilan kung bakit lumiit na daw ang chance ni Kai Soto even before the NBA Summer League starts. Which is totoo naman. Pero mukhang merong niluluto ang Orlando Magic. At mukhang wait and see muna ang Orlando Magic ngayon after they delayed na ibigay ang isang guaranteed contract kay Ball Ball to a later date. Na marami ang nagsasabing ito na raw ang katapusan ni Ball Ball sa kanyang pagiging Magic, leaving the last spot empty. At mukhang merong hinihintay ang Orlando Magic. Si Kai Soto kaya? Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Welcome to Express Info. Once we reach 200k subscribers, we will be having an incredible giveaway. One lucky winner will score the ultimate prize, the Rise Nitro Basketball Shoes, promoted by Kai Soto himself, the latest Puma Ambassador. Subscribe, share, and comment anything positive about Kai Sato for your chance to win these exclusive kicks. Get ready to rise above the competition. Good luck, and stay tuned for more exciting content. Usap-usapan ngayon sa social media ang pagdadelay on a later date to sign Ball Ball para sa Orlando Magic. Marami ang nagtataka kung bakit ito ginagawa ng Orlando Magic. At marami ang naniniwalang ito na raw ang katapusan sa kanyang pagiging isang Magic player. Although, marami rin mga Orlando Magic fans na gustong i-retain ang services ni Ball Ball sa team dahil sa kanyang impressive showing last season. Pero sa ngayon ay everything is hanging in the balance. At sa tingin ng iba naman ay mukhang merong pang hinihintay ang Orlando Magic at ito ay si Kai Soto. If Kai Soto dominates the NBA Summer League, which I think is very possible sa dalawang rason. First ay ang experience ni Kai Soto. Malaking bagay ang kanyang experience playing professional for two years in NBL Australia na kung saan nakasurvive siya sa physicality doon. At sa NBA Summer League ay it is expected na hindi masyadong physical ang laro dahil sa NBA rule na ibang-iba sa rule ng NBL Australia na no harm, no foul rule or worse, no blood, no foul pa. Hindi ganyan sa NBA Summer League. Free-flowing ang laro at ito talaga ay designed para ma-showcase ng bawat manalaro ang kanilang basketball skills. Second, ang level ng competition. I am not saying na mas mahina ang competition sa NBA Summer League. Pero with only one week of practice ay hindi masyadong defined ang mga plays compared sa regular season especially sa depensa. Kaya mas malaki ang chance ni Kai Soto na magda-dominate dahil meron na siyang experience. At ang makakalaban niyang mga big men ay karamihan ka-age group lang niya. Or at least, mga players na below 25 years old na katulad ni Kai Soto na gusto ring makapasok sa NBA. At kung dominating ang laro ni Kai Soto sa NBA Summer League, ay baka ito na ang biggest plot twist na si Kai Soto ang hinihintay ng Orlando Magic bago sila mag-decide sa contract ni Ball Ball at ipapasok nila si Kai Soto. Ito ang magiging pinakamalaking plot twist. Samantala, sinisuri na ni Jordan Clarkson ang kanyang tatlong taong kontrata na nakakahalaga ng $55 million kasama ang Utah Jazz. Sa mga balita, tila mananatili si Jordan Clarkson sa Utah Jazz. Pero ito yung malaking halaga para sa Jazz. Ang 31-year-old na guard 
ay nagtatapos ng tatlong taong kontrata na nakakahalaga ng $55 million. Kung saan, ang huling taon ng kanyang lumang kontrata sa Utah Jazz ay i-renegotiate at ang kanyang kontrata sa Jazz ay i-extend hanggang sa 2025 to 2026 season. Ayon sa ulat ng The Athletic. Ayon sa mga sources, The Athletic's Shams Cherenia reported that Jordan Clarkson, represented by Clutch Sports, powerful CEO Rich Paul, and agent Brandon Cavanaugh are in the process of closing the deal. Ang dating 6 Man of the Year winner ay merong player option na nagkakahalaga ng $14.2 million para sa paparating na 2023-24 season bilang bahagi ng kanyang apat na taong kontrata na nakakahalaga ng $52 million na nilagdaan niya sa Utah Jazz noong 2020 matapos siyang lumipat mula sa Cleveland Cavaliers. Citing sources, The Athletic's Shams Sharania reported that Clarkson, represented by Clutch Sports' powerful CEO, Butch Paw, and agent Brandon Cavanaugh, are in the process of closing the deal. Hanggang June 30 lamang ang deadline ni Jordan Clarkson para pumili. Kung pipiliin niya ang manatili o umalis sa kopuna na Utah Jazz. At bago pa lumabas ang balita tungkol sa bagong kasunduan, may mga hindi pa nakumpirma na ulat na nagsasabing pinili ng Phil Amgard na manatili. Not yet final. Yan ang sabi ng membro ng Clarkson Camp when asked to confirm the deal. Jordan Clarkson has agreed to a three-year, $55 million contract extension to remain with the Utah Jazz, according to the Athletics' Champs Jarenia, ensuring that the second leading scorer from a surprising attack that ranked 10th last season in offensive efficiency will be staying put in Salt Lake City for a while. Ang papalapit na contract renewal ni Jordan Clarkson ay magandang balita para sa Gilas Pilipinas na umaasang makasama siya bilang naturalized player sa paghahanda para sa 2023 World Cup sa lalong madaling panahon. Ang 6-5 na guard ay isa sa tatlong naturalized player sa Gilas Pilipinas build up at inaasahan na makuha niya ang pasto sa World Cup kung magiging available siya. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos, ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports.